హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సింప్లీ తెలంగాణ ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి శనగపప్పుతో పొడి కూర అండి అంటే ఇది చపాతీలోకి కానీ పూరీలోకి కానీ చాలా బాగుంటుంది ముందుగా ఒక కప్పు శనగపప్పును తీసుకొని చక్కగా వాష్ చేసుకోవాలి ఒక మూడు గంటలు నానపెట్టుకోవాలండి తర్వాత కారం పసుపు జీలకర్ర ఆవాలు వెల్లుల్లిపాయలు రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాక మిక్సీ జార్లోకి మనం నానపెట్టుకున్న శనగపప్పు వేసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఐదు వెల్లుల్లిపాయలు రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా పింకి వేసుకుంటే సరిపోతుంది చక్కగా పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని అందులో మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న శనగపప్పు పేస్ట్ని పల్ మందపాటి చపాతి ఇలాగా ఇలా పరుచుకోవాలి తర్వాత ఇడ్లీ కుక్కర్లో వాటర్ వేసుకొని మనము స్ట్రైనర్లో పెట్టుకున్న ఈ శనగపప్పుని ఆవిరి పట్టించాలి ఒక పది నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో తీసుకొని పెట్టుకోవాలి తర్వాత అలా కాకపోతే ఇలాగ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇలా మిక్సీ చేసి పట్టుకున్న పిండిని ఇలా చిన్న చిన్న ముద్దలుగా ఎండలో ఆరబెట్టుకొని ఎక్కడన్నా కూరగాయలు లేనప్పుడు వండుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి చూడండి ఒక పది నిమిషాలు ఉడికాక ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఇంకో ఐదు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించాను మన పొడి రెడీ అయిపోయిందండి ఇలా చేసుకున్నాక ఇలా చేతితో ఇలా నెమ్మదిగా క్రష్ చేసుకోవాలి ఇలా పొడి పొడిగా చేసుకున్నాక ఒక ప్యాన్లో టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ కొద్దిగా జీలకర్ర కొంచెం ఆవాలు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ఐదారు కరివేపాకు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం మిర్చి వేసుకున్నాం కాబట్టి పావు స్పూన్ పసుపు కొద్దిగా వేసుకొని మంచిగా ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత మనం పొడి చేసి పెట్టుకున్న జింగపప్పుని బాణాయిలో వేసుకొని మంచిగా కలిసిపోయేటట్టు ఇంకో ఐదు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది లాస్ట్లో కొద్దిగా ధనియా పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడా వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో ఇలా మంచిగా కలుపుకుంటే మన శనగపప్పు పొడి కూర రెడీ లాస్ట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి మన పొడి కూర రెడీ అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్